हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आई हुई हूँ ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में और यहाँ पे देश का सबसे बड़ा मोटर मोटो जी पी रेस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लग नहीं रहा है कि ये इंडिया है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है रेसर्स भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग अभी प्रैक्टिस देखने आज पहला दिन है ये तीन दिन का है आज प्रैक्टिस है कल क्वालिफाइंग है और परसों फाइनल है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी का रोमांच शुरू हो चुका है आज पहला दिन था जिसमें सभी टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया 41 टीम के 82 राइडर इस मोटो जीपी रेस में पहुंचे। मोटो जीपी रेस का पहला दिन कई वजह से बेहद खास रहा शुक्रवार को रेस ट्रैक पर सदगुरु भी पहुंचे। उन्होंने बाइक पर हाथ भी आजमाए सदगुरु वैसे भी कार और बाइक के दीवाने माने जाते हैं और उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं सदगुरु ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि भारत में इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है और इसके लिए तारीफ होनी ही चाहिए सदगुरु ने कहा उन्हें बाइक का बहुत शौक है और उन्होंने लंदन से लेकर कावेरी तक बाइक से सफ़र भी किया है कई लोग कहते हैं कि बाइक रेसिंग एक रिस्की गेम है और इसमें खतरा है लेकिन वो ऐसा नहीं मानते हैं ये सुनिए उनका इंटरव्यू I really appreciate you taking out the time from your busy schedule and making and blessing this event. We really are grateful. Should we begin by talking to you about how your ride across the track was? <laughs> well, I am riding a tourer, not a racing machine. But even for that, I got flashes from behind. I felt like the bombs are behind. <laughs> <laughs> so glad. Uh, I'm. I mean. Biking is in your blood. You've been such an avid biker, and you're such an inspiration to the entire nation and so many people across the world. Any any words of encouragement would you like to give to the youth, to the Indians here who are aspiring to be bikers? By the time I was 18, I, within the first three months after my 18th birthday, I got my license. <laughs> and then I cruised across India. For me, motorcycle was not a transport. It was not even a sport. For me, it was a kind of a freedom which took me across the country. I crossed across India many times. Well, see, the vehicles or machines were not like this. It was a 250cc single cylinder two stroke, <laughs> and there were no hardly any roads across the country. But uh, I did not ride to any destination. I just rode. Just enjoying the terrain and the people. Probably I know India. I know this country, Bharat, better than in a different way than most people would know. Because I did not go to cities or tourist places. I just rode, meeting, sleeping in villages, in people's homes, on the street side. So my experience of motorcycle was more an exploratory thing. And for thirty years I did not ride. It's only during the Alaska Rivers somebody said, "Sadhguru, why don't you ride once again in Bangalore?" I didn't believe I could ride, but then I saw it and I sat on a motorcycle, and then I found that I have not lost a day. Since then I've been traveling everywhere across even long distances across the continents on the motorcycle. 